バベル裁判所俺の名前は永田博人車関係の事故に遭いやすいハードラッカーだ不幸体質は珍しいとは思うが普段はどこにでもいるただのサラリーマンお前また交通事故起こしたんだってな岡島さん苦手な上司に絡まれることだって普通にあるこの上司はつい先日新たに配属されたばかりではあるがすぐに見えっ張りで自信過剰な性格であることが分かった俺みたいに車を愛してやらないとかわいそうだろああそうですね車好きを名乗ってはいるが車好きな自分が好きといった感じだ大切に扱ってやれば俺みたいにいい車にも出会えるんだがないい車ですか何何気になるいやそういうわけでは遠慮すんなってすげえいい車だから特別に見せてやる罠と気づいた頃にはすでに遅く上司の勢いを無下にする勇気もなかったおお本当にいい車ですねこの俺にぴったりだろうぼーっと見てないでさっさとドライブ行こうぜエンジンがかからないっていうかキーが回らないもしかしてハンドルロックかかってないですかそれハンドルロックエンジンのかかってない状態でハンドルを回すと盗難防止のため自動的にロックがかかってしまうんです以前運転した時に何か身に覚えはないですかそういえばハンドルが曲がってたから直そうとしたなああじゃあそれが原因ですねへー俺が知らなくてお前が知ってることもあるんだなっていやいや俺も以前やらかしたからたまたまですたまたまなんだそういうことかそんなことだろうと思ったよやばー下手なこと言って目つけられないようにしないと高速入る前にコンビニで飲み物でも買っておくかそうですねえ今車が止まる前に D から R にレンジ切り替えてませんでしたああなかなか早いシフトチェンジだろうダメだこの人車のこと何も分かってない自動車内部には速度や負荷に応じてギアを切り替えるためトランスミッションと呼ばれる仕組みが搭載されているマニュアル車であれば手動でギアを切り替える必要があるがオートマ車は自動でギアの切り替えを行ってくれるのだうんもうちょい左か切り替えしてとあーあーあーそんな無茶なシフトチェンジばっかしたら故障の原因になるぞ新品と交換することになったら100万近く取られるでもまあ下手なこと言って岡島さんにいやいや言われるのも嫌だしなお俺のドライブテクニックに何も言えないって表情だなええー、それはもうものすごいななんてまだまだこんなもんじゃないぜバックの途中で P レンジに変えてほらぴったり駐車できちまったぜいやー本当見事ですね P や R だけじゃなくて P レンジも動いてる最中はまずいんだけどないくら素早くシフトチェンジできてもこの調子じゃいつか故障するな車好きを名乗っておいてこれじゃあなどうしたボサッとしてないでさっさと降りろよやっぱ朝はこれ飲まないと始まらないよな戦う社会人には必要不可欠ってか元気いいですね岡島さん俺レベルになると忙しすぎてこれに頼らないと体動かないからなそうなんすねうわ車止めにめちゃくちゃ当たってますよなんだなんか問題でもあるのか綺麗に止まってるなって思っただけです本当ですこれ見逃しに設置されがちな車止めだがタイヤやサスペンションが傷つく原因となり下手するとパンクの原因となるため当てて駐車するのは望ましくないなんか次から次へとダメなことばっかしてるなこの人あれサイドブレーキかけ忘れてきてたみたいですね何言ってんだお前 P レンジに入れておけば動かないからいいんだよほんと何も知らないんだないや確かに動きはしないけどそれはパーキングロックポールっていう爪で押さえてるだけでそれだけだとどんどん部品が摩耗していくからサイドブレーキと一緒に使わなきゃダメだっていうのにそんなに知らなかったのが悔しいいいか<笑>この部品が損傷してしまうと爪としての役割が果たせなくなり車が勝手に動き出してしまうというアクシデントに見舞われることになる寒冷地などサイドブレーキをかけるとワイヤーが凍ってしまう場合を除き併用して使うのがベストであるさてそれじゃあ一ち本気の運転を見せてやりますか岡島さん安全運転第一ですよ分かってるってのそれよ見ろよこの加速力俺みたいにパワフルだろう安全運転第一って言ってるじゃないですか急発進や急加速が運転において危険であることは言わずもがなその影響は自動車内部にも着実にダメージを与えておりトランスミッションにエンジンの力を伝えるためのクラッチやバンドといったパーツを消耗させる原因となるオートマ車の場合はシフトを操作して実際にギアが変わるまでラグがあるため切り替え前にアクセルを踏んでしまうとクラッチへの負担が大きくなるギアが変わった瞬間車に小さな振動があるためそれを受けてから走行し始めるのが理想的である。
その後も上司による NG 行為はとどまることはなく N レンジの N は燃費向上の N できる男はいかなる時もニュートラルってなお前も見習って真似してもいいぜ多少燃費は良くなるけどデメリットの方が多いのにな信号待ちなどのわずかな時間に N と D レンジの入れ替えを多用することにより変速の衝撃回数が増え古い車種であれば故障の原因につながる恐れもあるまたわずかでも傾斜があった場合そのまま車が下方向に動き出してしまう可能性もある危険はそれだけに限らない N レンジに入れたままでは不測の事態に見舞われてもすぐに対応ができず重大な事故を引き起こす要因になる恐れもある運転時には N レンジには入れないようにして牽引などの緊急時に限定するのが好ましい上司のニュートラル進行はまだまだ続く下り坂でも N に入れておけば楽々だぜ燃費も抑えられて一石二鳥俺ってやっぱ天才だよなこの場所で N レンジは本当に事故になっちゃいますって心配性だなお前じゃないんだから大丈夫だってなこの心配は決して過剰ではない N に入れることでエンジンからタイヤへの動力が伝わらなくなりエンジンブレーキが効かなくなるフットブレーキを多用すればフェード現象やベーパーロック現象など重大な事故を起こすきっかけとなってしまうのだそれからもさまざまな NG 行為を繰り返し続けた結果あ故障かよ高級車とはいえ中古で買ったらダメかあんたの運転が原因だよ修理に出し終わったらまた乗せてやるから楽しみにしておけよありがとうございますなんだあいつら団地の前で何やってんだお前ら誰の家だと思ってテブルフ俺の車パグリやがったのはいい度胸してんじゃねえか東京湾と日本海どっちに沈められたい何のことだへえだがたなんとかしろ人騒がせな上司だななるほどつまり岡島さんの運転していた車は盗難車だったわけですね俺はただネットで買っただけで本当に知らなかったんだってほら俺の愛車がこんなはしたかれてとにかく俺のなんだから返しやがれで,でももう買っちゃいましたし盗難車の場合購入者の購入費用と同額を支払えば買い戻すことは可能ですよ民法第194条に定められておりますそういうわけだほらおおすっげえ買い戻そうとしてももう壊れてるから意味ないぞ壊れただんなもん修理すればいいだろうがそれに俺はこの車を心から大事にしてるからなお前みたいに何も知らない素人の手元にあるより車だって喜ぶと思うがなおっしゃる通りです結局あの日を境に岡島上司は車恐怖症になってしまい仕事の都合上この部署に居続けることができなくなってしまった少しかわいそうにも思ってしまうが車好きを名乗るには知識も愛も足りなさすぎたのかもしれない。次回の動画は人を引き殺して全く反省しない老婆その態度に遺族が激怒しかも高齢を理由に刑務所にすら入れられない倫理的執行停止とは高齢を理由に刑罰を受けないのは果たして正しいのか次回もお楽しみ見逃さないようにチャンネル登録お願いします